హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ ఎస్పీ యూట్యూబ్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ సురేష్ ఈ వీడియోలో మనం ప గ్రామ సచివాలయం టూ థౌసండ్ ట్వంటీ రిక్రూట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో వీటన్ని అన్ని జాబ్స్కి ఉపయోగపడేటువంటి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అయితే డిస్కస్ చేద్దాము పర్యావరణము లేదా పర్యావరణ క్షీణతను వాటి యొక్క విలువను లెక్కించేటువంటి పద్ధతులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం మెయిన్గా ఇందులో మెయిన్గా చూసుకున్నట్లయితే పర్యావరణ క్షీణత అంటే ఏంటి అనేటువంటి దాని గురించి అయితే చూద్దాం వ్యర్థాలను కాలుష్యాలను ఇముడ్చుకునేటువంటి క్రమంలో పర్యావరణం తన సహజ లక్షణాలను కోల్పోవడం మానవాళికి అందిస్తున్నటువంటి పర్యావరణ లేదా సహజ వనరుల పరిమాణం వాటి నాణ్యత తగ్గడాన్ని పర్యావరణ క్షీణత అని అంటారు దీనిని ఎన్విరాన్మెంట్ డిగ్రిడేషన్గా పిలుస్తారు ఇంగ్లీష్లో ప్రకృతి సాధించినటువంటి పర్యావరణ వనరులతోనే మానవ జీవనం సుఖంగా సాగుతోంది పర్యావరణ వనరులను ఉపయోగించి మానవుడు తనకి కావలసినటువంటి వివిధ వస్తువులను ఉత్పత్తి చేసుకుంటున్నారు అయితే మానవుడు ఈ వనరులను తన అవసరాలకు మించి విశిక్షణ రహితంగా ఉపయోగిస్తున్నారు పర్యావరణంలోని వనరులను ఉపయోగించి చేస్తున్నటువంటి ఉత్పత్తి వినియోగం ఉత్పత్తి వినియోగం అనేటువంటి ప్రక్రియలో ఎన్నో వ్యర్థాలు కాలుష్య కారకాలు విడుదలవుతున్నాయి అయితే వాటన్నింటినీ మళ్ళీ పర్యావరణంలోనే వదిలేస్తుండడంతో పర్యావరణం తొట్టి అంటే బిన్లాగా తనలో ఇముడ్చుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది ఐక్యరాజ్య సమితి విపత్తు తగ్గుదలకు అంతర్జాతీయ వ్యూహం అంతర్జాతీయ వ్యూహం అంటే ఏంటి యునైటెడ్ ఆర్ యుఎన్ ఇంటర్నేషనల్ స్ట్రాటజీ ఫర్ డిజాస్టర్ రిడక్షన్ అంటారు దీని ప్రకారం సామాజిక సహజ వనరుల తగ్గుదలను భరించగలిగినటువంటి భూమి పరిమితి తగ్గడాన్ని పర్యావరణ క్షీణతగా పేర్కొనవచ్చు పర్యావరణ క్షీణత అంటే ఏంటి అనేటువంటి దాని గురించి అయితే మీకు ఇక్కడ ఒక డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే దొరికిందని భావిస్తున్నాను వాతావరణం జలావరణం ఆశ్మావరణంలోని నాణ్యత వనరుల పరిమాణం తగ్గడం జీవావరణంలో విభిన్నమైనటువంటి మార్పులు రావడం జీవరాశుల పరిమాణంలో హెచ్చు తగ్గులు జీవరాశుల యొక్క జీవన శైలిలో మార్పులు కొన్ని జీవరాశులకు అంతరించి జీవ వైవిధ్యంలో తేడాలు రావడం మొదలైనవన్నీ పర్యావరణ క్షీణతను సూచించేటువంటివే అయితే మానవుని స్వార్థపూరితమైనటువంటి ఆర్థిక జీవనం వల్ల పర్యావరణ క్షీణత అనేటువంటి సమస్య తలెత్తుతుంది పర్యావరణ పరిరక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలంటే పర్యావరణం ఏ మేరకు క్షీణించిందో అంచనా వేయాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ పర్యావరణ క్షీణత విలువ యొక్క లెక్కింపు ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి చూడండి ముందు చూపు లేకుండా మానవుడు పర్యావరణ వనరులను విచ్చలవిడిగా వినియోగిస్తున్నాడు దీనివల్ల ఏర్పడేటువంటి పర్యావరణ క్షీణత విలువను లెక్కించడం ద్వారా క్రింది అంశాలను నెరవేర్చవచ్చు అవి ఏమేంటివి అనేది ఒకసారి చూస్తే నాణ్యత కోల్పోయినటువంటి వివిధ పర్యావరణ వనరులను గుర్తించడం కాలుష్య ప్రభావానికి గురైనటువంటి వనరుల మధ్య భౌతిక సంబంధాన్ని లెక్కించడం పర్యావరణ క్షీణత వలన వ్యక్తులు సంస్థలకు వాటిల్లేటువంటి నష్టంలో కొంత భాగాన్నైనా తగ్గించడానికి మార్గాల సూచన పర్యావరణ వనరులకు జరిగినటువంటి భౌతిక నష్టానికి ద్రవ్య విలువ లేదా ఆర్థిక విలువ యొక్క అంచనా పర్యావరణ వనరులు ఆర్థిక విలువ అనేటువంటి దాని గురించి అయితే చూద్దాం పర్యావరణ వనరు ఆర్థిక విలువను అంచనా వేయడం ద్వారా క్షీణత స్థాయిని తెలుసుకోవచ్చు అయితే ఆయా సందర్భాలను బట్టి వనరుల విలువను నిల్వ లేదా ప్రవాహ భాగాలుగా చెప్పవచ్చు ఉదాహరణకు భూగర్భంలో ఉన్నటువంటి బొగ్గు నిల్వ భావన కాగా గనుల నుంచి తవ్వి తీసినటువంటి బొగ్గును వివిధ అవసరాలకు తరలించడం ప్రవాహ భావన అవుతుంది విలువ మరియు రకాలు ఆర్థికవేత్తలు పర్యావరణ వనరుల వల్ల ఏర్పడేటువంటి ఆర్థిక విలువను మూడు రకాలుగా వర్గీకరించారు అవి ఏమేంటివి అన్నట్లయితే వినియోగ విలువ అంటారు వాల్యూ ఇన్ యూస్ తర్వాత ఇచ్చిక విలువ ఆప్షన్ వాల్యూ మూడవది వచ్చేసి వినియోగం లేనటువంటి విలువ నాన్ యూస్ వాల్యూ అంటారు వినియోగ విలువ వనరుల ప్రత్యక్ష వినియోగం గురించి తెలుస్తుంది ఉదాహరణకు జలాశయాల నుంచి చేపలు అడవుల నుంచి కలప నదుల్లోని నీటి పరిమాణం మొదలైనటువంటివి పర్యావరణ కాలుష్యానికి ముందు 
తర్వాత వాటి లభ్యతలో వినియోగంలో తగ్గుదల ద్వారా వాస్తవ వినియోగ విలువ లేదా ఆర్థిక విలువ తగ్గడాన్ని అంచనా వేయవచ్చు ఇచ్చిక విలువను పర్యావరణ వనరులను ప్రస్తుతం వాడకుండా వాటి నిల్వ నాణ్యతలను తగ్గకుండా చూస్తూ భవిష్యత్ ఉపయోగానికి వదిలేయకుండా చెప్పవచ్చు వినియోగం లేనటువంటి విలువ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే వనరులను లభ్యమైనటువంటి స్థితుల్లో ఉంచడానికి వాటిని అసలే వినియోగించకపోవడం ఈ మూడు విలువలను కూడినట్లయితే వనరుల వినియోగానికి చెల్లించడానికి ఇష్టపడుతున్నటువంటి మొత్తం విలువ టోటల్ విల్లింగ్నెస్ టు పే అనేటువంటిది అయితే తెలుస్తుంది మొత్తం ఆర్థిక విలువను పటం ఏ అంటే సిక్స్ దాని కింద ఇచ్చారు పర్యావరణ వనరుల ఆర్థిక విలువను లెక్కించేటువంటి పద్ధతులు పర్యావరణ వనరుల ఆర్థిక విలువను లెక్కించడానికి ప్రత్యక్ష పరోక్షమైనటువంటి పద్ధతులు అయితే ఉన్నాయి అవి ప్రత్యక్ష పద్ధతులను అంటే డైరెక్ట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ అంటారు వీటిని ఇంగ్లీష్లో పర్యావరణ వనరుల విలువను క్రింది పద్ధతుల ద్వారా ప్రత్యక్షంగా లెక్కిస్తారు అంటే డైరెక్ట్గా ఏమిటివి ప్రత్యక్ష విలువలు పరిశీలించడం అబ్జర్వింగ్ డైరెక్ట్ వాల్యూస్ పర్యావరణ వనరుల విలువలను పరిశీలించి వాటి విలువలను వీలైనటువంటి పద్ధతిలో లెక్కిస్తారు ఎగ్జాంపుల్ నీటి కాలుష్యం వల్ల తగ్గినటువంటి నీటి కాలుష్యం వల్ల తగ్గిన చేపల ఉత్పత్తి పరిమాణాన్ని తద్వారా దాని ఆర్థిక విలువను అంచనా వేయడం తర్వాత అనిశ్చితి విలువలు లెక్కించేటువంటి పద్ధతి కంటిజినెంట్ వాల్యుయేషన్ మెథడ్ హైపోతికల్ కేస్ అంటారు హైపోతికల్ కేస్ ప్రత్యక్షంగా క్షీణిస్తున్నటువంటి వనరుల విలువను పరిశీలన ద్వారా అంచనా వేయడం వీలు కానప్పుడు అనిశ్చిత విలువలు పరిగణించేటువంటి పద్ధతిని ఉపయోగిస్తారు ఉదాహరణకు అంతరిస్తున్నటువంటి జీవులను వాటి సహజ ఆవాసాలను కాపాడాల వద్ద అనేటువంటి పరిసర ప్రజలను లేదా పరిసరాలను ఉండేటువంటి ప్రజల్ని అడగడం ద్వారా వచ్చేటువంటి సమాధానాన్ని బట్టి వాటి పరిరక్షణకు అవసరమైనటువంటి వ్యయాన్ని భరించడానికి ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారా అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి వనరులు విలువను అంచనా వేయచ్చు అయితే ఈ పద్ధతి పూర్తిగా ఖచ్చితమైనటువంటి సమాచారాన్ని ఇచ్చేదిగా చెప్పలేము ప్రజల ఆలోచనలు వైఖరులను బట్టి వచ్చేటువంటి సమాధానాల వల్ల వనరుల యొక్క విలువను లెక్కించడం కష్టమవుతుంది పరోక్ష పద్ధతులు ఇండైరెక్ట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ పర్యావరణ వనరుల నాణ్యతలో వచ్చేటువంటి మార్పులను పరిశీలించడం ద్వారా వాటి విలువలను పరోక్షంగా అంచనా వేయచ్చు మొదటిగా పర్యాటక వ్యయాల పద్ధతి ట్రావెల్ కాస్ట్ మెథడ్ వివిధ పర్యాటక కేంద్రాలు ఉద్యానవనాలు వన్యమృగ సంరక్షణ కేంద్రాలను సందర్శించేటువంటి పర్యాటకులు ఆయా ప్రాంతాలకిచ్చేటువంటి ప్రాధాన్యతను వారు చెల్లించదలుచుకున్నటువంటి ధర ఆధారంగా గుర్తించవచ్చు పర్యాటకులు ప్రాధాన్యతలను గుర్తించడానికి ఫ్రీమాన్ పంతొమ్మిది వందల రెండు ఆధారిత కారకాలను వివరించారు అవేమేంటివి పర్యాటకులు లేదా పర్యాటకుల సందర్శనాల సంఖ్య సందర్శన కోసం ఎంత మొత్తం వ్యయం చేశారు అనే అంశాల ఆధారంగా పర్యాటక ప్రాంత డిమాండ్ రేఖ అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది పర్యాటకులు సందర్శనకు ఎంచుకున్నటువంటి ప్రాంతం ఆ ప్రాంతంలో లభించేటువంటి సేవలు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి సౌకర్యాల ద్వారా విలువలను అంచనా వేయచ్చు వ్యయం ప్రయోజనమైనటువంటి పద్ధతి కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ ఈ పద్ధతిని పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడవ సంవత్సరంలో హిక్స్ కాల్డర్ అనేటువంటి ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలు ప్రతిపాదించారు కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనేటువంటి కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ అనేటువంటి పద్ధతిని ఎవరు ప్రారంభించారు హిక్స్ ఆర్ కాల్డర్ అనేటువంటి వారు ప్రారంభించారు ఏ సంవత్సరంలో పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో వీరి అభిప్రాయం ప్రకారం పర్యావరణం లేదా పర్యావరణ నాణ్యత గరిష్టంగా ఉండేలా అభిలషణీయ కాలుష్య పరిమాణాన్ని నిర్ణయించవచ్చు పర్యావరణ నాణ్యత అభిలషణీయ స్థాయిలో కొనసాగాలంటే వనరుల వినియోగం ద్వారా వచ్చేటువంటి మొత్తం ప్రయోజనం టోటల్ బెనిఫిట్ వనరుల వినియోగం కోసం అయ్యేటువంటి మొత్తం వ్యయం దీనికంటే ఎక్కువగా ఉండాలి అంతేకాకుండా వనరుల ఉపాంత ప్రయోజనం మార్జినల్ బెనిఫిట్ అంటారు ఈ ఉపాంత వ్యయం అదేవిధంగా మార్జినల్ కాస్ట్కు సమానంగా ఉండాలి అప్పుడే వనరుల సమర్థత వినియోగం అనేటువంటిది గరిష్టంగా సాధ్యపడుతుంది 
పర్యావరణ కాలుష్యం శూన్యంగా ఉండాలంటే ఉత్పత్తి జనాభా వృద్ధి రేటు శూన్యంగా ఉండాలి ఈ రెండు సాధ్యం కానటువంటివే ఏ రకమైనటువంటి సాంకేత పద్ సాంకేతిక పద్ధతిని ఉపయోగించినా కాలుష్యం తప్పదు జనాభా వృద్ధి రేటు శూన్యమైతే ఆర్థిక వ్యవస్థకు వృద్ధుల జనాభా పెరిగి పనిచేసేటువంటి వయస్సు వారి సంఖ్య తగ్గి నష్టదాయకం అవుతుంది అందువలన ఏ ఆర్థిక వ్యవస్థ అయినా కూడా అభిలషణీయ ఆర్థిక వృద్ధి రేటు పర్యావరణ వనరుల పరిరక్షణను సమ సంతులనం చేస్తూ తగిన చర్యలు చేపట్టవలసి ఉంటుంది ప్రజా చైతన్యం పెంపొందించడం కాలుష్య పన్ను జరిమానాలు ప్రత్యక్ష నియంత్రణలతో పాటు పర్యావరణ పరిరక్షణకు తోడ్పడుతున్నటువంటి వాడికి సబ్సిడీలు ప్రోత్సాహాలు ఇవ్వడం లాంటి చర్యలు అయితే చేపట్టవచ్చు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మీకు సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఉపయోగపడుతుంది అనిపిస్తే షేర్ చేయండి ఇప్పటివరకు మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను వీడియో పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలనుకుంటే పక్కనున్నటువంటి బెల్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేసి ఆల్వేస్ అని చెప్పి యాక్టివేట్ చేసుకోండి